Herzlich willkommen zur B1 mündliche Prüfung. Mein Name ist Tina Schneider, ich bin die Prüferin. Heute haben Sie die mündliche Prüfung. Die mündliche Prüfung besteht aus drei Teilen. Teil 3 Gemeinsam etwas planen, Dialog Die Situation Ihr Nachbar Valentin ist beim Sport aus, gerutscht und hat sich am Rücken verletzt. Sie wollen Valentin gerne helfen. Die Aufgabe Planen Sie gemeinsam, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Valentin besuchen? Ihm helfen? Wobei und wann ihm helfen? Für ihn einkaufen gehen? Weitere Vorschläge? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hi Tina. Schön, dich zu sehen. Hallo Josef. Ja, ich finde es auch schön, dich zu sehen. Wie geht es dir? Es geht mir sehr gut, danke. Hoffentlich dir auch? Ja, mir geht's auch gut, vielen Dank. Was gibt es Neues? Wir haben uns so lange nicht gesehen. Was gibt es Neues? Wir haben uns so lange nicht gesehen. Hast du schon gehört, was mit Valentin passiert ist? Hast du schon gehört, was mit Valentin passiert ist? Was ist denn passiert? Unser Nachbar Valentin ist beim Sport ausgerutscht und hat sich am Rücken verletzt. Unser Nachbar Valentin ist beim Sport ausgerutscht und hat sich am Rücken verletzt. Oh nein, das ist ja schlimm. Wie ist das passiert? Oh nein, das ist ja schlimm. Wie ist das passiert? Er war Basketball spielen, ist dabei ausgerutscht und hingefallen. Er war Basketball spielen, ist dabei ausgerutscht und hingefallen. Es tut mir wirklich leid. Ist er jetzt im Krankenhaus? Kann man ihn besuchen? Es tut mir wirklich leid. Ist er jetzt im Krankenhaus? Kann man ihn besuchen? Er war schon im Krankenhaus. Als der Unfall passierte, haben die anderen Leute vor Ort einen Krankenwagen gerufen. Als der Unfall passierte, haben die anderen Leute vor Ort einen Krankenwagen gerufen der ihn ins Krankenhaus gebracht hat. Der ihn ins Krankenhaus gebracht hat. Im Krankenhaus wurde er untersucht und er musste zwei oder drei Tag dort bleiben. Im Krankenhaus wurde er untersucht und er musste zwei oder drei Tag dort bleiben. Aber jetzt ist er wieder zu Hause. Aber jetzt ist er wieder zu Hause. Er kann aber nicht hinausgehen und sich auch noch nicht gut bewegen. Er kann aber nicht hinausgehen und sich auch noch nicht gut bewegen. Ich glaube, es kommt täglich jemand von einem Pflegedienst bei ihm vorbei, um ihn zu unterstützen. Ich glaube, es kommt täglich Jemand von einem Pflegedienst bei ihm vorbei, um ihn zu unterstützen. Ich hoffe wirklich, dass es Valentin bald wieder besser geht. Ich hoffe wirklich, dass es Valentin bald wieder besser geht. Was meinst du, glaubst du würde er sich freuen, wenn wir ihn besuchen? Was meinst du, glaubst du würde er sich freuen, wenn wir ihn besuchen? Wir könnten ihm auch helfen. Was denkst du? Wir könnten ihm auch helfen. Was denkst du? 
natürlich. Was hältst du, davon ihn nächstes Wochenende, zu besuchen? Natürlich. Was hältst du, davon ihn nächstes Wochenende, zu besuchen? Ja, am Wochenende habe ich Zeit. Ja, am Wochenende habe ich Zeit. Ich werde Valentin anrufen, und ihn fragen, ob ihm das passt, wenn wir, vorbeikommen. Ich werde Valentin anrufen, und ihn fragen, ob ihm das passt, wenn wir, vorbeikommen. Oh super! Vielen Dank, dass du Valentin anrufen wirst. Oh super! Vielen Dank, dass du Valentin anrufen wirst. Hast du eigentlich eine Idee, wobei, wir ihm, helfen könnten? Hast du eigentlich eine Idee, wobei, wir ihm, helfen könnten? Wir könnten Valentin fragen, ob er beim Putzen, seiner Wohnung, Hilfe benötigt. Wir könnten Valentin fragen, ob er beim Putzen, seiner Wohnung, Hilfe benötigt. Weil er sich ja nicht bewegen kann, und das vielleicht der Pflegedienst auch nicht macht. Weil er sich ja nicht bewegen kann, und das vielleicht der Pflegedienst auch nicht macht. Was denkst du? Ja, da hast du recht. Das könnte sicher für ihn hilfreich sein. Ja, da hast du recht. Das könnte sicher für ihn hilfreich sein. Könntest du dich darum, kümmern, und ihn fragen, wenn du ihn anrufst? Könntest du dich darum, kümmern, und ihn fragen, wenn du ihn anrufst? Ich könnte für ihn einkaufen gehen, wenn er etwas braucht. Ich könnte für ihn einkaufen gehen, wenn er etwas braucht. Selbstverständlich. Das mache ich gerne. Selbstverständlich. Das mache ich gerne. Vielleicht sollen wir auch, die Post aus dem Briefkasten holen? Vielleicht sollen wir auch, die Post aus dem Briefkasten holen? Ja, das ist eine gute Idee. Und den Müll noch entsorgen. Ja, das ist eine gute Idee. Und den Müll noch entsorgen. Wie findest du das? Gut. Wegen der Post und des Mülls werde ich ihn fragen. Gut. Wegen der Post und des Mülls werde ich ihn fragen. Wann hättest du am Wochenende Zeit, um Valentin gemeinsam zu besuchen? Wann hättest du am Wochenende Zeit, um Valentin gemeinsam zu besuchen? Am Samstag um 12 Uhr. Geht das bei dir? Am Samstag um 12 Uhr? Geht das bei dir? Eigentlich nein. Da habe ich einen wichtigen Termin. Wie wäre es um 15 Uhr? Eigentlich nein. Da habe ich einen wichtigen Termin. Wie wäre es um 15 Uhr? Das geht sich leider bei mir nicht aus weil ich um 15.30 Uhr schon weg muss. Das geht sich leider bei mir nicht aus, weil ich um 15.30 Uhr schon weg muss. Ich habe einen Vorschlag. Ich könnte schon um 13 Uhr hingehen. Ich habe einen Vorschlag. Ich könnte schon um 13 Uhr hingehen. Und du kommst einfach um 15 Uhr hin, und kannst ja dann auch länger bleiben. Und du kommst einfach, um 15 Uhr hin, und kannst ja dann auch länger bleiben. Ja, das ist gut, einverstanden. Ich frage Valentin, ob das für ihn auch so passt. Ja, das ist gut, einverstanden. Ich frage Valentin, ob das für ihn auch so passt. 
Super, danke. Dann schönen Tag noch, und bis dahin.